ഹലോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ വിവിധ തരം മാട്രിക്സുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പീഡിൽ പോവാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കോളം മാട്രിക്സ് കോളം മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളം മാത്രമുള്ള മാട്രിക്സ് ഇപ്പോൾ ഈ മാട്രിക്സ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ കോ റോസ് മൂന്നെണ്ണമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്തരം മാട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ കോളം മാട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക കോ അടുത്തത് റോ മാട്രിക്സ് റോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു റോ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാട്രിക്സ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ഒരു റോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ നമ്മൾ റോ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരിക കണ്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് റോകളും രണ്ട് കോളംസാണ് ഉള്ളത് അതേപോലെ ഇതിൽ മൂന്ന് റോകളും മൂന്ന് കോളംസാണ് ഇത്തരം മാട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു ആണെങ്കിൽ സോറി ടു ബൈ ടു ഓർഡർ ഉള്ള മാട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയണതിന് പകരം സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് സ്കാലാർ മാട്രിക്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് ഈ മൂന്ന് മാട്രിക്സുകൾ ഒരുമിച്ചാണ് പറയണത് ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ എ ഐ ജെ എന്ന രൂപത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഐയും ജയും ഈക്വലായി വരാം അപ്പോൾ എ വൺ വൺ എ ടു ടു ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകൾ അതാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അതല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയില്ല ഈ എലമെൻറ്റുകൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് നോൺ സീറോ ആയി വരിക ഡയ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സീറോ ആയി വരിക അങ്ങനത്തെ മാട്രിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ മറ്റൊരു മാട്രിക്സ് ഇതും ഒരു സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആണ് ആ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മാത്രം നോൺ സീറോ ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സീറോ വരിക അങ്ങനത്തെ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഡയഗണൽ മാട്രിക്സ് മനസ്സിലായാൽ ഉടനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കാലാർ മാട്രിക്സ് സ്കാലാർ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം ഒരേ എലമെൻ്റ് ആയി വിട്ട് വരിക സെയിം ആയി വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരം സ്കാലാർ മാട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ സോറി അത്തരം ഡയഗണൽ മാട്രിക്സുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്കാലാർ മാട്രിക്സ് വരാം അപ്പോൾ സ്കാലർ മാട്രിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ് ആവണം അതിൻ്റെ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് സീറോ വരണം മറ്റേത് സെയിം ആയി വരുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കണം തേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നു ടു സീറോ 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 ടു സീറോ 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 ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണെന്ന് മാത്രമല്ല വൺ എന്ന നമ്പർ കറക്റ്റ് ആവുക വൺ തന്നെ വരിക അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം വൺ ആവുക ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസുകൾ നോ നോൺ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ വരിക ഇത്തരം മാട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി മാട്രിക്സ് സാധാരണ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡറും തേർഡ് ഓർഡറും ആണ് ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന് ഐ ടു എന്നാണ് വിളിക്കുക റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക തേർഡ് ഓർഡറിനെ നമ്മൾ ഐ ത്രീ എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐ ത്രീ എന്നാൽ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ എന്ന മാട്രിക്സ് ആണ് ഐ ടു എന്ന മാട്രിക്സ് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്നാണ് ഇനി മിക്കവാറും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെറും ഐ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സുകളെ സാധ അധികം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഐ ടു ആണോ ഐ ത്രീ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാവും അത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഐ എന്നാൽ ഐ ടു ആണ് ഇനി ആ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട സ്